Good afternoon, sir. Good afternoon. Are you listening properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So today we have the last chapter of MSc, isn't it? Today we have the last chapter, and I think Martin Luther Jr. had that on the last chapter. Okay, all of you first play your video. All of you play your video. Play your video. Don't keep your video off. English में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में समझो. Video को play करो. सारे बच्चे video off नहीं रखो. Hmm. आना शौरिया एक काम करो. Last chapter जो है. मेरे पास नहीं है लास्ट चैप्टर तो लास्ट चैप्टर का स्टोरी वो पूरा पेज कितना भी हो दो तीन पेज का अच्छा फोटो खींच करके मुझे सेंड कर तो मुझे व्हाट्सएप पर मैं भी पढ़ाऊंगा ओके और किसी एक बच्चे को अनम्यूट रहना ही नहीं है साना शौर्या अनम्यूट हो जाओ साना शौर्या यस सर लास्ट चैप्टर मेरे पास नहीं है यहाँ पर बुक तो तुम सेंड करो लास्ट चैप्टर का स्टोरी अच्छी तरह से फोटो खींच करके सेंड करना ताकि मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है ओके सर और तुम लोग जितने भी बच्चे हो लास्ट चैप्टर ओपन करो फिर मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तुम लोग और आज हम लोग स्टोरी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसपे एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे ठीक है हो गया यस सर Okay, let me check them. I don't know. What did you ask them? Yeah. Come on, sir. Yeah, very good. And the question answer page also you have to send. Okay, sir. Page number seventy six. Very good. Seventy seven. Seventy eight. Okay, so I am going to open the book on your screen and let us begin. Sama Shaurya, ये रहा Sama Shaurya का WhatsApp और ये रहा book in Martin Luther Martin Luther King Jr. Okay, let us begin. Let us start. So I'm going to read it out, and I'll make you understand. We will read and understand. We will give you some help. Okay? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. No problem. Is there any problem regarding my voice clarity? Do you understand me? No, sir. No, sir. आवाज ठीक ठाक आ रही है यस सर यस सर चलो ठीक है अब इस स्टोरी को हम लोग सुनते हैं ध्यान से लास्ट पीरियड है पढ़ा पढ़ा कर हम भी उग गए हैं तुम लोग भी पढ़ पढ़ करके अभी थक गए हो गए है कि नहीं नहीं थके वाह वाह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पर अपलोड भी होगा बहुत जल्दी थक जाते हैं ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात है चलो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर रिटर्न लिबर्टी एंड रेशियल इक्वालिटी इस चैप्टर का वैल्यू जो है वो लिबर्टी एंड रेशियल इक्वालिटी है मतलब इस चैप्टर में हम लोग लिबर्टी मतलब आजादी के बारे में और रेशियल इक्वालिटी 
मतलब सभी लोग बराबर है आपस में काले गोरे का भेद वगैरह वगैरह इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले मार्टिन लूथर के बारे में तो इन हिस्ट्री मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड a prominent advocate of non violent protests to so martin luther king jr the united states matlab america america mein inhone ek bahut hi bada revolution laya tha jis jis tarah se yahan india mein gandhi ji the usi tarah se ye log wahan america ke liye the aur non violent protest karte the matlab jisme ladai jhagda maar peet wagaira nahi martin luther king jr was born in Atlanta, Georgia, on January 15, 1929. Reverend Martin Luther King Sr. and Alberta William were his parents. So, look, Martin Luther King Jr. This chapter is the annual exam. It is very, very important. And for such people, this extra knowledge is very important. King Martin Luther Jr. ये लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर किसी तरह से कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच जाते हो तो वहां इसके लिए भी इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है ठीक है तो ध्यान से सुनो हाँ तो ध्यान से सुनना है मार्शल लिथर किंग जूनियर वॉज बोर्न इन एटलांटा जॉर्जिया ये सब लाइन जो पहले से अंडरलाइन करके रखी है समाज शौर्या अंडरलाइन करके रखता है तो बुक में अंडरलाइन है अच्छी बात है लेकिन माइंड में अंडरलाइन होनी चाहिए मतलब दिमाग में हमेशा रहना चाहिए मार्टिन लूथर का जन्म कहा हुआ था एटलांटा जॉर्जिया में 15 जनवरी उन्नीस सौ उनतीस रेवरेंस मार्टिन लूथर किंग सीनियर उसके पापा का भी नाम मार्टिन लूथर ही था बेटा का नाम जूनियर और बाप सीनियर हो गया ठीक है रेवरेंस मार्टिन लूथर किंग सीनियर एंड अल्बर्टा विलियम पेरेंट्स और अल्बर्टा विलियम ये उनकी मम्मी थी और मार्टिन लूथर किंग सीनियर उसके पापा थे तो पापा और बेटा में बस ज्यादा का अंतर नहीं है जूनियर और सीनियर का ही अंतर पापा के नाम में सीनियर लगा हुआ है इस आर मतलब सीनियर और बेटे के नाम में जे आर जूनियर लगा हुआ ठीक है पापा का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर और बेटा का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर तो अगर किसी के पापा का नाम कुछ है तो वो अपने नाम में जूनियर लगा के सेम नाम अपने पापा का रख मान लो किसी के पापा का नाम है रामू और वो अपने बेटा का भी नाम रखना चाहता है राम तो रामू जूनियर हो जाएगा और एक रामू सीनियर उसके पापा ठीक है यस विली क्रिस्टाइन वॉज हिज Elder sister and Alfred Daniel Williams were his younger brother. So, look, Willie Christine, Willie Christine, his most beloved sister, who was Martin Luther King Jr. and Alfred Daniel Williams was his younger brother. And Alfred Daniel Williams was his most beloved brother. So, English people's name is like this. Here in India, it's like Ram, Prakash, Ramu, Gopi, etc. So, English people's name is like this. Here in India, it's like Ram, Prakash, Ramu, Gopi, etc. तो अंग्रेज लोगों का नाम तुम लोग ध्यान में रखना अल्फर्ड डेनियल विलियम्स ठीक है और विली क्रिस्टाइन उसके सिस्टर का नाम वाज हिज यंगर ब्रदर ही वाज एन अमेरिकन क्लर्जी मैन एंड एक्टिविस्ट हु बिकेम ए नेशनल आइकन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिबरलिज्म तो वो इतना फेमस थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूरे अमेरिका में पूरे वर्ल्ड में छाए तो वैसे वो क्या काम किए जो कि पूरे दुनिया में फेमस हो गए और तुम लोग क्या काम कर रहे हो जो अभी तक अपने मोहल्ले में भी नाम नहीं कमा सकते हो तो हम लोग इसके जीवन से कुछ शिक्षा हासिल करते हैं और जीवन में कुछ करने का प्रेरणा लेते हैं ठीक है और ये बात हम सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में सिखा रहे हैं ताकि जिसको नहीं भी समझ में आता उसके भी समझ में आता उसको भी समझ में आता नॉट कमिंग थोड़ा सा कान से निकाल दे निकाल ले ये ब्लूटूथ बस आवाज डिस्कनेक्ट हो गया कोई बात नहीं 
ना शब्द आवाज आ रही है ना उसके दादा जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के दादा वॉज ए पैस्टर मतलब चर्च में एक पादरी जैसे मंदिर में पंडित होता है उसी तरह से चर्च में पादरी होता है तो उसके पापा मतलब उसके दादा जो चर्च में एक पैस्टर थे पादरी थे ऑफ द एवेंजर ब्रिटिश ऑफ द एवेंजर बैप्टिस्ट चर्च इन एटलांटा फ्रॉम 1914 टू 1931 तो एटलांटा में इस चर्च का नाम है एवेंजर बैप्टिस्ट चर्च उसमें 1914 टू 1931 तक वो एक पादरी थे ही वॉज सक्सीडेड बाय मार्टिन लूथर फादर From 1960 until his death, Martin Luther King Jr. served as a co-pastor. So, उनके मतलब अपने दादा के मरने तक साथ में Martin Luther King Jr. co-pastor, co-pastor मतलब उसके assistant समझ लो साथ में काम करने वाले. His mother was a school teacher, और उसकी मम्मी जो school की teacher थी. She taught him how to read before he went to school. सोचो उसकी मम्मी उसको पढ़ना सिखाएगी उसके स्कूल जाने से पहले क्योंकि उसकी मम्मी टीचर थी यंग मार्टिन वॉज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट इन स्कूल ही स्किप्ड ग्रेड इन बोथ एलिमेंट्री स्कूल एंड हिज स्कूल वो पढ़ने में बचपन में बहुत ही अच्छे थे हिज हॉबीज इंक्लूडेड वेरी बुक्स राइडिंग ए बाइस्किल सिंगिंग प्लेइंग फुटबॉल एंड बेसबॉल और उनका ये सब हॉबीज था चाहे क्या क्या हॉबीज था बुक को पढ़ना साइकिल चलाना गाना गाना फुटबॉल खेलना बेसबॉल खेलना तुम लोगों का इस समय ये इतने सारे हॉबीज में से कोई हॉबीज मैच होता है उनके बाद कौन सा हॉबीज मैच होता है तुम्हारा हॉबीज है क्लास में चलना डिस्टर्ब करना यही और वही तुम कर Martin Luther attended public schools in Georgia and graduated from the Moore House College in Atlanta, Georgia, when he was just 15 years old. So, so Martin Luther attended public schools in Georgia and graduated from Moore House College in Atlanta. वो स्कूल का पढ़ाई अपना Georgia से किए और कॉलेज का पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह वो Atlanta से When he was just 15 years old, Moore House College was distinguished Negro institution of Atlanta, from which both his father and grandfather had graduated. Martin Luther experienced racism in his early life. Martin Luther, अपने बचपन में racism का problem को झेलना पड़ा. Racism का problem मतलब उनका चेहरा काला था. अमेरिका में दो तरह के लोग हैं. एक एकदम black रहता है काला, कावे जेठना काला, और एक एकदम गोरा होता है सफेद तो गोरे लोग जो काले को देखता नहीं चाहते वो लोग को मारता था पीटता था यही रेसिज्म था ही डिसाइडेड टू डू समथिंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर एंड फेयर प्लेस तो मार्टिन लूथर चाहते थे काले और गोरे में भेद नहीं काले लोगों को अमेरिका में जहां भी कोई गोरा लोग देखता था उसको पकड़ करके पीटता था मारता तो मार्टिन लूथर ये सब चीज खत्म करना चाहते थे जैसे इंडिया में अंग्रेज लोग भारत पर हमला कर दिया मतलब रूल किया 200 हंड्रेड ईयर्स ब्रिटिशर्स तो गांधी जी उसको बनाने में बहुत काम किए उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेसिज्म को खत्म करने के लिए काम आफ्टर थ्री इयर्स ऑफ थियोलॉजिकल स्टडी एट द क्रोजर टेक्नोलॉजिकल सेमिनार ही वॉज अवॉर्डेड द बी टी इन नाइनटीन सिक्सटी वन He then completed his graduation at the Boston University in 1955. It was while studying here that King was inspired by the non-violent methods or methods used by Mahatma Gandhi against the British in India. So, जो वो Mahatma Gandhi से भी inspired हुए. Mahatma Gandhi उस वक्त non-violent 
नॉन वायलेंस वाला अपना वो रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन चला रहे थे तो उसे इंस्पायर ही वॉज कन्विंस्ड सच मैथड वुड बी Truthful for the civil rights movement, his he visited Gandhi Ji's birthplace in India in 1959. On uh, 1959, Martin Luther King Jr. India had had a profound impact on him. He said, "Since being in India, I am more convinced than ever before that the method of non-violent resistance is the most potent weapon available to oppressed people in the struggle for." Justice and human dignity. In a real sense, Mahatma Gandhi embodied in his life certain certain universal principles that are inherent in the moral. So Mahatma Gandhi, so him, को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला और वो जो है कि यहाँ से बहुत ही बड़ा शिक्षा लेकर के कि वो आगे बढ़े। अब आते हैं पेज नंबर सेवेंटी सेवेन। उतना डीपी में नहीं समझा रहे, वरना इसी में सारा टाइम चला जाएगा। Overview दे रहे हैं समझते हैं। Page number seventy-seven. Structure of the universe. Civil rights leader, theologian, and educator Howard Thurman also influenced the king. Mahatma Gandhi से तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही शिक्षा हासिल किया। उसके साथ साथ एक theologian, theologian and educator Howard Thurman थे। उससे भी उसने बहुत कुछ सीखा। Thurman was his mentor. Thurman जो उनके mentor बन गए। मतलब उसके मास्टर बन गए रास्ता दिखाने वाले गाइड इट इज सेड दैट आई डोंट बिलीव दैट ही वुड गेट ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर विदाउट हावर्ड शर्मा ऐसा माना जाता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मार्टिन लूथर किंग जूनियर बनाने वाले हर्मन ही थे इन बॉस्टन मार्टिन लूथर एंड इन बॉस्टन मार्टिन लूथर मेट एंड मैरिड कोरेचा स्कॉच मार्टिन लूथर जो है बॉस्टन में ही स्कॉट नामक एक लड़की से या नाम की एक लड़की से शादी की शादी किया ए वुमन यंग वुमन ऑफ अनकॉमन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अटेंडेंस ही बिकेम द फादर ऑफ टू सन्स एंड टू डॉटर ही बिकम ए मिनिस्टर एंड मूव टू अल्बामा तो जब उनका शादी हुआ तो दो बेटा हुआ और दो बेटे फिर वो लोग अल्बामा चले गए During the 1960s, Martin Luther became active in the movement of civil rights and racial equality. He led in the Mont Montgomery Montgomery Alabama bus boycott and many other demonstrations following the path of non-violence against the unfair treatment of the African American. So, वहाँ उन्होंने देखा कि African American के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ. This movement started with a phone call about Rosa Parks being arrested for not surrendering her seat to a white bus driver. King and other leaders thought that a protest of some kind was needed. A meeting was called in the community. They agreed that the only way to fight back would be to boycott the bus company. बस में इन लोगों को चलने नहीं दिया जाता काले लोग को बोला जाता है बस पर नहीं चढ़ो क्योंकि वो काला है कोई बात कोई काला आदमी रहेगा तो बस पर नहीं चढ़ाएगा इन लोगों को उठा करके फेंक दे ऐसा होता था द पीपल इन द लोकेलिटी आर बी टू पार्टिसिपेटेड एंड दस द मूवमेंट स्टार्टेड एज वे कंटिन्यू विद देयर स्ट्रेटजी द वाइट कम्युनिटी फॉर दैट With terrorism and harassment, but Martin Luther asked his people not to lose hope and continue the boycott. Last boycott lasted for 382 days. During these days of boycott, Martin Luther was arrested, his home was bombed, and he was tortured. So, उन्होंने जो हड़ताल किया था boycott वाला हड़ताल 382 days तक मतलब लगभग एक साल से भी ज़्यादा और उनको जेल भेजा गया जेल में बहुत उनके घर को बम छोड़ा गया जेल में उनको टॉर्चर किया गया वगैरह वगैरह बट एट द सेम टाइम ही इमर्ज एज ए नीग्रो लीडर ऑफ द फर्स्ट रैंक फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर द लॉज रिक्वायरिंग सेग्रीगेशन बसेस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नीग्रोज एंड वाइट रोड द बसेस एज इक्वल्स लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि नहीं बस पर 
जो इंसान गोरा है वो भी सफर करेगा और जो काला है वो भी सफर करेगा सब बराबर बस में वो लोग पहले क्या करते थे काले लोगों को जहाँ एक भी कोई काला इंसान बैठ गया तो उसको मार मार के पीट पीट के नीचे धक्का देकर भगा दिया जाता है तो ये सब को रोकने के लिए तीन सौ बिरासी दिन थ्री एच टू डेज एक साल के लगभग हड़ताल करना पड़ा मार्चिंग के थर्टीन जूनियर को इनको जेल भिजा गया जेल में ही मारा गया घर को बम से उड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया तो लास्ट में यही फैसला निकल कर सामने आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बस में दोनों लोग चलेंगे काले भी गोरे भी और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा इन नाइनटीन फिफ्टी से सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस सर्विंग एज एक्सप्रेस प्रेजिडेंट मार्टिन लूथरिंग आइडियाज फॉर इट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड इट्स ऑपरेशनल टेक्निक्स फ्रॉम गांधी जी तो गांधी जी से जूनियर बहुत कुछ सीखा दे टूगेदर है रेशियल सेग्रीगेशन द लीडर्स इनकरेज द यूज ऑफ नॉन वायलेंट मार्चेट डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाई प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री मार्चिन लूथर एंड अदर ब्लैक लीडर्स ऑर्गेनाइज द हिस्टोरिक मार्च ऑन वॉशिंगटन फिर उन्नीस सौ तिरसठ में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया वॉशिंगटन अमेरिका में इट वॉज मैसिव प्रोटेस्ट इन वॉशिंगटन डीसी फॉर जॉब एंड सिविल राइट ऑफ द ब्लैक्स किंग डिलीवर्ड हिज फेमस ड्रीम स्पीच टू एन ऑडियंस ऑफ मोर देन वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड सिविल राइट सपोर्टर्स मतलब लगभग उस जुलूस में बीस हजार लोग उस बीस हजार जुलूस में मार्टिन लूथर एक बहुत ही शानदार स्पीच दिया जो दुनिया में फेमस हो गया वो स्पीच यहाँ नीचे लिखा है आई हैव ए ड्रीम टू डे इसको पढ़ते हैं हम दैट वन डे लिटिल ब्लैक बॉयज एंड लिटिल ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हेल्थ विद द लिटिल व्हाइट बॉयज एंड व्हाइट गर्ल्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आई हैव ए ड्रीम फॉर टूडे आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग of its creed we hold these truths to be self evident that all men are created equal to unhone apni speech mein kaha ki mera ek sapna hai ki ek din aisa aayega ki kaale insaan ke bacche aur gore insaan ke bacche aapas mein dono mein ek saath khelenge aur sabhi ek dusre ko bhai bahan jaisa manenge aur phir uske baad jo hai log mil kar ke rahenge is tarah se matlab unke ये जो पॉइम या कविता उनका स्पीच जो लिखा हुआ है उनका उनका मतलब यही था तो इस तरह से उनका जो सपना था वो पूरा हुआ और ये फेमस स्पीच उनका पूरे दुनिया में फेमस हो गया ठीक है आई हैव ड्रीम दैट माय माय फोर लिटिल चिल्ड्रन विल वन दे लिव इन ए नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ द स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम उम्मीद करते हैं मेरा ये सपना है कि मेरे चार बच्चे जो हैं दो लड़का और दो लड़की वो लोग इस देश में मतलब अमेरिका में सही सलामत रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा और काले और गोरे से भी बराबर है वगैरह तो तो ये स्पीच था बारह लाइन का अट्ठाईस अगस्त ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन सिक्सटी थ्री मार्टिन के द्वारा किया दिया हुआ ये स्पीच इतना असर किया लोगों पर स्पीच एंड मार्च क्रिएटेड पोलिटिकल मॉनिट Momentum that resulted in the Civil Rights Act of 1964, which prohibited segregation in public accommodation and discrimination in education and employment. As a result, Martin Luther's effective leadership, he was awarded the Nobel Prize for Peace in 1964. So, jo 1964, when he won the Nobel Prize, he won. When he was just 35 years old, he was awarded five honorary degrees. was named the man of the year by the time magazine in 1963 and became not only the symbolic leader of blacks in america but also world figure so is tarah se is is speech ke jo zariye wo puri duniya mein famous ho gaya during his life full of struggle he wrote five books as well as numerous articles his first book strike for freedom was published in 1958 तो अपने जिंदगी में उन्होंने पांच बुक्स लिखी पांच किताबें लिखी उन्नीस सौ अंठावन में एक बुक आई उनकी स्ट्राइक टूवर्ड्स फ्रीडम वो उन्नीस सौ पिछले में पब्लिश हुआ 
he was on concerned he was concerned with the issues of poverty and trade unions many enemies evolved in his journey of rising to fame on 4th april 1968 martin luther king jr was assassinated in memphis in memphis assassinated in memphis matlab memphis ek jagah ka naam hai aur wahan inko maar diya gaya while standing in the balcony of his motel room to balcony mein apne room mein ek khade hue the ek jagah mein to wahan inko goli goli maar diya gaya he was in memphis to lead a protest march in sympathy with the garbage workers of that city commemorating the life of a tremendously important leader martin luther king day is celebrated every year in january so har saal january mein martin luther king junior day manaya jata hai isi january mein the month in which was born jab wo uh, jab unka janm hua matlab ye january ka mahina hai jo abhi chal raha hai dekho kitna ko kitna acha coincidence hai ki january ka mahine mein martin luther king junior day manaya jata hai aur isi january mein hum log isko pa rahe hain क्या had an immense effect on the society as a whole martin luther believed that in order to make a change you have to start from where you are use what you know and do what you can to martin luther ke jeevan se hum ko ye bahut hi bada shiksha milta hai ki kisi bhi bade cheez ko paane ke liye ya bada naam kamane ke liye jeevan mein success paane ke liye कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है मतलब जहां से हो वहां से शुरुआत करो जितना साधन हो उस पर ही काम करो कितना लोग जो है सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है हम कैसे क्या करेंगे नहीं तो मार्टिन लूथर जैसे इंसान छोटे से ये लोग बहुत बड़े हैं तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा स्टोरी था जो की आज हम लोगों ने कम्प्लीट किया और फटाफट हम लोग यश नो कर लेते हैं बस यश नो इजी है बी एंड सी देखो बी एंड सी तुम्हों को होमवर्क देते हैं सी में क्या है कि ये सी बहुत ही बी में ये जो ये रह गिवन बिलो इज द इज अ टाइम लाइन इन पॉसिबल ऑफ इन पर्सनल इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको तुम लोग कौन लोगे कौन सी ईयर में उसने क्या किया 1929 में उनका जन्म हुआ एटलांटा जॉर्जिया में 1951 में वाज अवार्डेड द पीडी 1963 में मैरिड कॉन्टेस्ट पार्ट 1963 में उनकी शादी हुई इस तरह से ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम किसी भी तरह से ले सकते हैं के लिए बैंक में चाहे तरह से ये हम देंगे तो तुम लोग इसको जरूर से पढ़ना यस नो कर लेना और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे तो इस चैप्टर में मॉरल ऑफ द स्टोरी देंगे जानते क्यों क्योंकि इस चैप्टर का हर एक लाइन ही मॉरल ऑफ द स्टोरी है बहुत ही वेरी फैबुलस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग फैबुलस स्टोरी बहुत ही अच्छा स्टोरी लगा मुझे पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा तो हम सबको अनम्यूट करते हैं पूछने के लिए जानने के लिए बताओ कैसा लगा मार्चिंग लेखक के जूनियर के स्टोरी एक एक करके बताओ सर अच्छा लगा कुछ जीवन में कुछ हासिल कुछ हासिल क्या फिर <laughs> मार्चिंग लेखक के yes, क्या हासिल किया कि दिन भर खेलना है ऐसे टाइम पास करने नो no, सर अब क्या हासिल हुआ बताओ कुछ करके बड़ा आदमी बनना है अच्छा बड़ा आदमी बनना ठीक है सबसे पहले हम टेस्ट लेंगे ऑनलाइन भी टेस्ट लेंगे तो देखते हैं टेस्ट में अगर तुम लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं फुल में फुल तो हम कह सकते हैं कि तुम लोग बड़े आदमी बन सकते और टेस्ट में अगर जीरो लाया लड्डू लाया फेल हो गए तो फिर तुम लोग को कड़ा मेहनत करना पड़ेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही कुछ पूछना है किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या I I think after completing the 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 question of this chapter on the next uh, next Monday, next Monday Monday will will be be all the question and answer. and answer most probably I will be preparing a test online test so next Monday, I think so most probably not 100% sure but I'm going to check 
ठीक है चैप्टर खत्म हुआ ना आप देंगे अब चैप्टर खत्म हुआ आप देंगे ठीक है बच्चे यस सर सर इन एग्जाम कैन वी राइट पेज नंबर सेवेंटी सेवन पोएम पेज नंबर सेवेंटी सेवन पोएम आई हैव रिटर्न दैट प्रेयर पोएम यू कैन नॉट राइट प्रेयर इन ईच ईच एंड एवरी चैप्टर हैज टू लाइंस प्रेयर्स हर एक चैप्टर के अंत में दो लाइन का प्रेयर हर एक चैप्टर में हर एक चैप्टर के अंत में दो लाइन का प्रेयर तो जो बुक का प्रेयर लिखोगे उसको ही मार्क्स क्वेश्चन में इस तरह से आएगा राइट एट लाइन पेयर और फोर लाइन पेयर और टेन लाइन पेयर फ्रॉम योर टेक्सट बुक इन दिस अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू राइट दस ओके understood okay sir kisi ko tension nahi lena hai ghabrana nahi hai sare cheez ko hum complete karenge aur padhenge test lenge yaad raat bhi karayenge aaj ke liye itna hi bye everyone bye sir bye sir thank you sir